Wie die Konsole. Hab ich doch schon gemacht. Hm. Ach, ich bin doch lieb. Irgendwo gibt's doch garantiert noch irgendwas. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Ach man, sonst gibt's hier nichts. Ist ja langweilig. Ich glaube, ich jetzt mal kurz hin das Smutchen rein. Mal gucken, vielleicht gibt's hier doch noch irgendwas. Sieht nicht so aus, okay. Die Tür braucht gar nicht erst zu gehen. Die Konsole habe ich schon gemacht, das braucht gar nicht erst willkommen und wollen. Aber wo ist Fein hin? Och man. Ach komm schon wegen dem ein bisschen. Kann ich hier zwischendurch? Nein, ich muss außen rum. Verarschen, hey. <lacht> Gehen wir zu den Docs und zu Ashley. Und zu James. Und zu Said. Und zu Garris. Schön, dass Sie da sind, Jeff. Was haben Sie getan? Etwas ohne einen Kampf gegen Reed. Die Bar haben sie noch nicht erobert. Habe ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können, aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schützer ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirken durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe Sie tanzen sehen, Chef. Karian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, als Sie daneben schießen. Das war ein. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Expert. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was schwer. Ich kann 
Ausflug, Ausflug mit Freunden. Obwohl wir zwei Bälle passieren aus hier. Kontrolle. Ja, wir können jetzt hier zu Ashley gehen. Ja, danke. Ah, ja. muss ich hier noch ein paar von den Spendern drehen. Ich erkenne es. Sie sind Commander Shepard. Und Sie? 
Sie müssen Taxis sein, der als Anführer der Flüchtlinge geht. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sein. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst dort. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen Ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Cool. Oh, 
Da ist James. James? Commander, was wird sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ah ja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? <lacht> ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher. Wenn er gut ist. <lacht> man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person das beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. 